Honduras is located in Central America. Its beaches, islands, forests, and Mayan ruins attract many tourists. But it is also a country with many problems, a country with a very difficult socioeconomic condition. In 2012, one in five inhabitants lived on less than $1.90 a day. According to the 2013 census, 65% of households live below the poverty line, and 43% in extreme poverty. The public teaching hospital, Hospital Escuela, provides services to only 60% of the population, and it is estimated that more than 20% of the population does not have access to any health services. This is why Valle de Angeles Adventist Hospital has taken the initiative to implement this community benefit program consisting of four stages. The first stage is the community needs assessment, which includes locating the most vulnerable areas and finding the people who most need this help. The second stage involves doing interviews and surveys to be able to take these people's data and apply filters to group them according to their needs. The third stage is the tabulation of data, where we will classify people according to their medical and economic condition. And the fourth stage consists in putting the benefit program into action to help these people. This is Lisette Mejia. She's 22 years old and the mother of a six-year-old girl. She suffers from a giant 26-pound ovarian cyst. They live in Chichicaste in the department of Danli. 132 kilometers away from the capital city where the teaching hospital is located. She has tried for six years now to get help from the public health care system without success. This is her testimony. My name is Lisette Mariluz Mejia Lago. I have 22 years old. My esposo is a pastor. I was preaching in the Church of Santidad Pentecostal. I had my baby for 40 days and 40 days. Eh, me pegó un dolor en el vientre. Eh, después del dolor del vientre me resultó una goma en el vientre. Después de eso avanzó el tiempo y a los dos años de estar así yo, el estómago se me creció. Nosotros tenemos seis años de estar en este proceso duramente sufriendo. Pues. Tiempo atrás mi esposa sufría todavía más que ahora. Yo siempre me le arrodillaba al Señor estando en cama de ella. Señores, Y este milagro, Señor, no me lo vas a regalar. Yo necesito que me concedas este milagro. Llevamos al hospital de escuela, los dijeron que los, los recibieron, pero no los dejaron, pues, como que los abandonaron. This is Jessica Sierra. She's 38 years old and the mother of three children. She lives in Lepaterique, 42 kilometers away from the capital city where the nearest public hospital is located. She has been suffering for the last three years for an ovarian tumor and fibroids. She has tried in vain to get treatment from the public health care system. This is her testimony. My name is Jessica Lisep Sierra. I live in Lepaterique, Francisco Meranzan, a 42 kilometers of the city. Hace más de tres años y medio que estoy con este problema, me diagnosticaron que tengo un mioma. Ha sido muy, muy difícil. ¿verdad? Nosotros tenemos tres hijos y económicamente pues solo él eh, ayuda a la casa, yo soy ama de casa. Pensábamos en la alternativa de buscar un préstamo, pero ¿de dónde lo íbamos a pagar? Realmente ha sido muy difícil porque al principio pues ignorábamos de qué se trataba. Aquí no hay ginecólogos, aquí en Epaterique, solo hay médicos generales. El hospital, la escuela, no, eh, es como que no le hubiese interesado el el problema porque para ellos hay otras operaciones más importantes, hay otros casos más importantes y de repente pues eh, eh, iban extendiendo el tiempo. Eh, sentir eso, eh, esa puerta de, de, de lo que el Estado debería de, de dar a su población y saber que acudimos a él y no, no hay una respuesta, pues aquí solamente nos quedó aferrarnos a, a lo más importante que es depender de Dios. Cada vez que me venía eso y empezaba a echar coágulos, pues yo empezaba a decir, Dios mío, ¿dónde estás? Y yo lloraba y le decía a mi esposo, mira que otra vez me está saliendo bastante sangre. Y me daba miedo cada vez que me viene la menstruación, me da miedo. Yo le pedí a Dios que ya no me viniera. Cada vez que iba al baño y me limpiaba y miraba que ya me venía la sangre, para mí era lo más. Y yo lloraba y le decía a mi esposo, mira que otra vez me va a venir eso. Y le oramos a Dios para que no 
y, y lo que hacíamos es inyectarme. Ese día estábamos sentados en el mueble, como lo dice mi esposa, y yo solamente escuché. Escuché y, y ahí estaba el número de teléfono abajo, que enviaran un mensaje. No fue llamada mensaje. Entonces uh, mi esposa se fue para el otro cuarto y yo inmediatamente agarré mi celular y mandé el mensaje. Y hasta los días cuando nos llaman y nos damos cuenta, dijo doña Jessica, la estamos llamando del hospital Adventista porque usted está entre las que puede ser operada. Entonces, yo hablé con mi esposa y dije que vos llamaste, sí, me dijo, yo llamé. Entonces, desde que nos dimos cuenta, pues empezamos a orar y le dijimos a Dios, pues si tú vas a orar por esta puerta, pues declaramos que esta puerta se va a abrir en el nombre de Jesús. Dios a ustedes los ha puesto como un instrumento para que ayuden a la vida de nosotros. Hasta el día de hoy ustedes no nos han dejado de la mano. Nosotros miramos el interés que ustedes tienen para ayudarnos a nosotros. Pues. Me siento muy emocionado eh, al mirarlos a ustedes presentes. No cualquiera hace esto pero Dios sí, por medio de ustedes. Yo me siento muy contenta por tener salud de nuevamente. Agradecida con Dios, vamos más que agradecidos con ustedes. Adversity strikes often, but when it seems there are no open doors, God always has a window to offer. Seeing families restored and knowing that we're an agent of change for a better world is our satisfaction. The medicines may be the same, but the hands are different. By the Angeles Adventist Hospital, where you can find health and total wellness within your reach.